ഹായ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി ഐ എം ലേണിംഗ് ക്ലബ്ബ് പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഞായറാഴ്ചയും അതേപോലെ തന്നെ ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇനി വീഡിയോസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കരുത് ടൈം ചിലപ്പോ അത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ അത് നോക്കാണ്ടിരുന്നാൽ അത് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ സൺഡേ സ്പെഷ്യൽ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആ കേരള നവോത്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ആളുകളെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കൃതികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ രൂപീകരിച്ച സഭകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കൃതികൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ സത്യല്ല ഞാൻ പറയണേ കുറെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അവസ്ഥ അതില്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് കുമാരനാശാന്റെ പ്രധന പ്രധാന രചനകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ടിപ്സ് ഇത് ഞാൻ രൂപീകരിച്ചെടുത്ത ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മള് എന്തും ഓർത്തെടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മളതൊരു പിക്ചർ പോലെ നമ്മളത് കാണാം അല്ലെ ഒരു ചിത്രം പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ അത് മറക്കില്ല ഇതിൽ ഞാനപ്പൊ അതെങ്ങനെ കോഡ് വൈസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുമാരനാശാനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാതും പഠിച്ചു പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല കുറെ ഈ റാങ്ക് ഫയലുകാർ അത് ഇതും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് കുറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഏഹ് അതിപ്പോ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ കയറിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള നല്ല നല്ല ചാനലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരും പറയുന്നത് എന്താണ് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തലയിൽ കയറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കുമാരനാശാന നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാണേ അപ്പൊ നമ്മളിത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിതില് കൃതികൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പിക്ചർ സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ ഇതൊരു ടെക്നിക്സ് ആണ് മെമ്മറി ടെക്നിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ചിന്താവിഷ്ടയ സീത നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചിന്താവിഷ്ടയ സീത അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തി പുഷ്പവാടിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പുഷ്പവാടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്യാനം അപ്പൊ ചിന്താവിഷ്ടയ സീത പുഷ്പവാടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിൽ ഇരുന്ന് പാടാണേ അതൊരു ദിവ്യ ഗോകിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചിന്താവിഷ്ടയ സീത പുഷ്പവാടിയിൽ ഇരുന്ന് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിലിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കണം ദിവ്യ ഗോകിലത്തിന്റെ കളകണ്ട ഗീതം കേൾക്കണേ ഏ അപ്പോ ഒരു പൂവ് എന്ത് ചെയ്യും വീഴും വീണ പൂവ് അല്ലെ വീണ പൂവ് വീഴും അപ്പൊ വീണ പൂവ് വീ വീഴുമ്പോ പുള്ളിക്കാരത്തി വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന അല്ലായിരുന്നു കയ്യിൽ മടിയിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശങ്കര ശതകം പുസ്തകം അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ചിന്താവിഷ്ടയ സീത പുഷ്പവാടിയിൽ ഇരുന്ന് ഗ്രാമവൃക്ഷത്തിലെ കുയിലായ ദിവ്യ ഗോകിലത്തിന്റെ കളകണ്ടഗീത കളകണ്ട ഗീതം കേൾക്കുമ്പോ ഒരു പൂവ് അങ്ങോട്ട് വീഴാണ് അതൊരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ലേ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തിൽ മടിയിൽ എന്തുണ്ട് ശങ്കര ശതകം പുസ്തകം ഉണ്ട് ആ സമയത്താണ് പുള്ളിയുടെ തോഴി പുള്ളിക്കാരത്തിൽ തോഴികളായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരികളായിട്ടുള്ള നളിനിയെ ലീലേ അത് വഴി വരുന്നത് അപ്പൊ നളിനിയുടെ ലീലയുടെ കയ്യിൽ മണിമാലയുണ്ട് വനമാലയുണ്ട് വനത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ശേഖരിച്ച പൂക്കളുണ്ട് കോർത്ത മാലയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൊണ്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മളുടെ പ്രിയ സഖിയായിട്ടുള്ള സീതയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രീബുദ്ധന്റെ വളരെയധികം ഭക്തയായിട്ടുള്ള ഒരു ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിണ്ട് ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ടും ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുമാരനാശാൻ എഴുതിയതാണേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയുടെ ഒരു ഭക്തവിലാപം കേൾക്കുന്നു ശ്രീ ബുദ്ധന്റെ ശിഷ്യായിട്ടുള്ള ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയുടെ ഒരു ഭക്തവിലാപം കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ആ പുള്ളിക്കാരത്തി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി പുള്ളിക്കാരത്തി കാട്ടിലാണേ അപ്പൊ കാട്ടിൽ എന്താണ് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ പ്രസവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സിംഹത്തിന്റെ പ്രസവം ഓ എന്താ വേദന പ്രരോധനാണ് അങ്ങോട്ട് കേൾക്കണത് അപ്പൊ ഈ സിംഹത്തിന്റെ സിംഹം പ്രസവിക്കുന്ന പ്രരോധനം കേട്
മടിയിൽ എന്തുണ്ട് ശങ്കര ശതകം പുസ്തകം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നളിനി ലീലയും വന്നിട്ട് മണിമാലയും വനമാലയും കൊടുക്കുകയാണേ അപ്പോൾ ശ്രീ ബുദ്ധൻ്റെ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയുടെ ഭക്തവിലാഭം കേൾക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി എന്തായിരുന്നു സിംഹപ്രസവം അപ്പോൾ അത് പ്രരോധനത്തോടു കൂടിയിട്ട് സിംഹപ്രസവം അല്ലേ അത് കരുണയോടെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അതായിരുന്നു ദുരവസ്ഥ ഇത്രയുമാണ് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സ് ഇനി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കേണ്ട വസ്തുതകൾ പറയാം ഈ നമ്മളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനസ്ഥലം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ജനനസ്ഥലം കായ്ക്കര തിരുവനന്തപുരത്താണ് പിന്നെ എഡ്വിൻ അർണോൾഡ് ഈവൻ ഇൻ സ്കൂൾ ലെവലിൽ പോലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ശ്രീ ബുദ്ധ ചരിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുമാരനാശാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി വീണ പൂവ് ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് മിതവാദി ഇതൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണേ എന്നാൽ ടാഗോറും ശ്രീനാരായണ ഗുരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ദിഭാഷിയായിരുന്നത് നമ്മുടെ കുമാരനാശാനാണ് ഇനി മാംസ നിബന്ധമല്ല അനുരാഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ വളരെയധികം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് അത് ലീല എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ കുമാരനാശൻ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ വൃത്തത്തിൽ എഴുതിയ കൃതിയാണ് കരുണ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാപ്പിള ലഹിള ലഹള പ്രമേയമാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതിയാണ് ദുരവസ്ഥ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നിട്ട് എഴുതിയെടുക്കട്ടോ ദൻ എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച എഴുതിയ കൃതിയാണിത് പ്രരോധനം പിന്നെ മാറ്റുകിൻ ചട്ടങ്ങളെ മാറ്റു മതുകളി നിങ്ങളെ താൻ എന്ന് പറയുന്ന വരി ദുരവസ്ഥയിലാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം സ്നേഹഗായകൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്ന് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു പിന്നെ കുമാരനാശൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തോന്നയ്ക്കലാണ് അദ്ദേഹം റിഡീമർ ബോട്ട് ആക്സിഡന്റിലാണ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാറ് ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകൾ കുമാരനാശനെ പറ്റി കളക്ട് ചെയ്യുക കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അനാവശ്യമായിട്ട് അപ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ തലച്ചോറിന് ഭാരം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പഠിക്കുക കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളതും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഫാക്ടുകൾ മാത്രം പഠിക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പം തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ കുമാരനാശാന കൃതികൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും പി എസ് സി ഐ എം കാണുക ഈ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു